স্বাগতম সবাইকে আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন স্পোর্টস মডেমে আজকে আমরা যেটা করব দা বিগ ম্যাচ এল ক্লাসিকো নিয়ে রিভিউ করব আর কালকে স্কোর ছিল 2-1 2-1 বার্সেলোনা জিতেছে তাদের নিজেদের মাঠে তুমি কি বলবে সব সময় লা লিগার কনটেক্সটে এল ক্লাসিকো সবচেয়ে বড় ম্যাচ থাকে আর এবারেও ছিল বিকজ পয়েন্ট ডিফারেন্স এক পয়েন্টে ছিল বার্সা যেহেতু 2-1 জিতে যায় এখন 4 পয়েন্টের ডিফারেন্স 28 28টা ম্যাচ পর সো ওই কনটেক্সটে চিন্তা করলে অনেক বড় একটা উইন বার্সার জন্য স্পেশালি যদি আমরা আরো আগের কথা চিন্তা করি বার্সা কিন্তু কিছুদিন ধরে মাদ্রিদের সাথে জিততে পারছিল না সো ওই সেন্সে মেন্টাল ব্লক হিসেবে অনেক বড় একটা প্লাস ওদের জন্য আর এখন আর 10 টা ম্যাচ বাকি ওই 4 পয়েন্ট যদি প্রটেক্ট করতে পারে আবার লা লিগা বার্সা হ্যাঁ তার মধ্যে কালকে কিন্তু একটা আমার যেটা মনে হচ্ছে বার্সা কিন্তু শেষ সেকেন্ড হাফে অনেকগুলো সুযোগ পেয়েছিল যেটা হতে পারে যদি পরে কোনো কারণে পয়েন্ট সমান হয়ে যায় তখন কিন্তু আমার গোল ডিফারেন্সের মাদ্রিদ এগিয়ে রয়েছে যেহেতু আগের ম্যাচে আরো বেশি গোল ডিফারেন্স ছিল তাতে গোল মাদ্রিদ বেশি দিয়েছে তো যাই হোক অসাধারণ একটি ম্যাচ ছিল ম্যাচে কি কি হয়েছে এটা আমরা কাগজে কলমে দেখব কিছুক্ষণ পরেই এর মাঝে আমরা আপনাদের জন্য রেখে দিয়েছি গোলগুলোর অসাধারণ কিছু হাইলাইটস Well, the movement's good. Have a look at this. He gets a run. He gets ahead of Sergio Ramos, and he can't do nothing about it. Once he gets a half a yard on Sergio Ramos, great ball in from Lionel Messi, and, it's, and the game is turned in an instant. 30 seconds before this, Neymar missed. Cristiano Ronaldo doesn't miss. He's got four or five yards on on Pepe. That's all he needs. One touch, and then brilliant. मिडफिल्डेस्ट আর ওদের সামনে এমএসএন মেসি নেইমার এবং সুয়ারেস সো টকিং পয়েন্ট যেটা ছিল ম্যাচের আগে থেকে বিবিসি ভার্সেস এমএসএন কে কিভাবে একজনকে আউট ডু করবে ওইটাই ছিল সবচেয়ে বড় টপিক আর খেলাটা শুরু হয়েছিল তথাগতিত এল ক্লাসিকোর গতিতেই খেলা শুরুতে অ্যাটাক হচ্ছিল কাউন্টার অ্যাটাক হচ্ছিল বার্সা একটু ভালো খেলছিল কখনো মাদ্রিদ ভালো খেলছিল তারপর তো গোলটি হলো 19 মিনিটে সো বার্সা ফ্রি পাই এজ অফ দা বক্স মেসি ডেলিভারি থাকে এবং ম্যাথিউর হেডারে গোল হয় বাট ওখানে আমরা বলতে হবে র‍্যামোসের ডিফেন্ডিংটা খুব একটা ভালো ছিল না বিকজ ম্যাথিউকে অনেক অনেক স্পেস দেয় যেটা ম্যাথিউ কাজে লাগিয়ে হেডারটা দিয়ে গোলটা দেয় বাট আমি ক্রেডিট দেব বার্সার কোচকে কারণ বার্সা কিন্তু এখন আর টু কর্নার থেকে বা रोनल्डोन and tapor ronaldo just aram se ekta goal diye dey i mean half time e bhabe shesh hoy kintu half time e shesher dike anaf amar khela dekhe mone hocchilo barsa chaachhilo je half time ta jete tatari hoy because madrid to onek gula oshadharon attack kore ebong khela dekhe mone hocchilo madrid to ta it goal dite pare half time er age ami credit debo barsa defense ke karon tar shesh porjonto half time er kono goal khayni half time e chilo 1-1 so er por second half to shuru hoy ebong 1-1 thake amra jeta jani first half shesh বাট মাদ্রিদ যখন শুরু করে খেলাটা ওদের প্যাসিং রেঞ্জটা আগের মতো অত ফ্লুয়েন্ট ছিল না আস্তে আস্তে পাস মিস হচ্ছিল এবং দেখে মনে হচ্ছিল হয়তো বার্সা আস্তে আস্তে খেলার মতো আবার ফিরে আসতেছে ফিরে আসছে সো এরপরই ফিফটি সিক্স মিনিটের দিকে বার্সা যে গোলটা দেয় সোয়ারেজের আলটিমেটলি উইনিং গোলটা হয় ওই গোলটা কিন্তু এই নতুন বার্সার একটা পুরো কি বলবো পারফেক্ট এক্সাম্পল কারণ অনেক ডাইরেক্ট বার্সা ইউজুয়ালি এরকম ডাইরেক্ট আগে খেলে নেই ড্যানি আলভেজ এর লং বল যেটা আমার জীবনে আগে চিন্তাও করে নাই खेला 
বাস বাসের খেলা যতটা আমরা প্রফেশনালিজম দেখে থাকি এই ম্যাচটা মনে হচ্ছিল যে তারা ইমোশন দেখে হচ্ছে 12টা ইয়েলো কার্ড 12টা ইয়েলো কার্ড এবং খেলা না আমার যেটা মনে হচ্ছিল দেখে খেলাটা অনেক এক্সাইটিং ছিল কারণ এক একটা টিমের মোমেন্টাম হট চেঞ্জ হচ্ছে আবার বলতে যাচ্ছে বাট সেকেন্ড হাফ নরমালি বার্সে ভালো খেলেছে এক্স্যাক্টলি বার্সা ভালো খেলে আলটিমেটলি 2-1 এ লিড দেন এবার সবচেয়ে বড় টকিং টকিং পয়েন্ট আই থিং হবে বেলে ডিজল আউট গোলটা তোমাকে মনে হয় ডিজল মানে এটা কি ফেয়ার ডিসিশন ছিল এটা আসলে অনেক 50-50 কজ অনেকে একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে মনে হচ্ছিল রোনালদো ফার্স্ট অফসাইড ছিল এবং রোনালদো যখন অফসাইড থেকে ফ্লিকটা করে বেলকে দেয় তার ততক্ষণে বেল হতো অফসাইডে ছিল না কিন্তু যেটা রোনালদোটা মনে হচ্ছিল অফসাইড এই জন্য দিতে পারি আই থিং ওই কারণেই রোনালদো অফসাইডের জন্য হয়তো দাও হয়েছিল সো আলটিমেটলি ওইভাবেই খেলাটা শেষ হয় 2-1 এ বার্সা জিতে যায় এবং 4 পয়েন্টের লিডটা পেয়ে যায় সো আমরা যেটা করে থাকি বা প্রিভিউ রিভিউ বা প্রিভিউ শেষে আমরা একটা স্টার পারফরমার ইন্ডিকেট করে থাকি সো যেহেতু রিভিউ সো আমাদের ম্যান অফ দা ম্যাচ এখানে আমার মতে পিকে ছিল যদিও সুয়ারেজ উইনিং গোলটা দেয় বাট আমি পিকে কে বলবো কারণ ও যেভাবে লিড করেছিল ডিফেন্সটাকে বার্সার জন্য ইট ওয়াজ এক্সাম এক্সাম্পলারি কারণ এখন পুয়েল পুয়েল নাই এবং পিকে এর পারফরম্যান্স লাস্ট দুই সিজন একটু খারাপ ছিল সো ওই সেন্সে এল ক্লাসের মতো বড় ম্যাচ এত ভালো পারফর্ম করা হিউজ ডিল আই রিমেম্বার যে ফার্স্ট অফে বেইল অলমোস্ট ওয়ান অন ওয়ান হয়ে যেত যে পিকে কে কাটিয়ে যেত কারণ রোনালদো তখন খালি ছিল ঠিক ওই মোমেন্টে পিকে ট্র্যাডিশনাল ট্রেডমার্ক সেই স্লাইডিং ট্যাকল দিয়ে কিন্তু বেইল কে আর দিতে দেয়নি পাসটি এবং এরকম অনেক মুহূর্ত আছে যেখানে পিকে ভালো খেলেছে এজন্য আমিও তোমার সাথে একমত আর আমার মনে হয় এরা ছাড়াও স্টার পারফরমার যদি বলা হয় বেইল অনেক ভালো খেলেছে রোনালদো ফার্স্ট অফে ভালো খেলা পর সেকেন্ড হাফে এত ভালো খেলতে পারিনি অ্যান্ড যদি আমার ফ্লপ অফ দ্য ম্যাচের দিকে তাকাই তো আমার মনে হয় বাসের রাকিটিচ चेस्टा कर আরো বেশি বেশি ম্যাচের রিভিউ করার বা প্রিভিউ করার আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন এবং ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করুন